Ons praat nou oor die laatste deel van die bloed. Jesaja 53 vers 5, ek is seker, jy kon nie ander plekke kry waar die bloed van die Heere vir ons gevloe het, maar hierdie is die moeilik ene. He was bruised for our iniquities. Kneesplekke. Jy denk van die kneesplek is, betekend kan jy nie omsien, maar jy kan nie die bloed sien nie. So betekend is daar een merk buiten, maar jy kom nie eens achter as bloeding binnen nie. Die groe ding van inwendige bloeding is, dit kan jy doodmaak. Betekend kan jy nie eens sien, daar is een merk nie, maar binnen is daar skade en daar is bloeding, en as die bloeding nie gestop word, die maak dit jou dood. Wanneer kry jy mys kneesplek? Wel, iemand kan aan jou stamp, en iemand kan jou slaan, of jy kan val oor een klip. Strijk kan val, en jy kry seer. En dis waar ons vanavond met mekaar praat. Lukas 4 vers 18, sy skryf wat jy baie goed ken, maar hier is een ander interessante engel. Vrylating vir die gevangenis. Maar twee andere vertalings sê, To set at liberty them that are bruised. To send away the bruised with deliverance. So, kneesplekke kan jou in een gevangenis sit, want jy kan nie normaal funksioneer nie. Jy koester altyd die plek wat jy seer gekry het. So, kneesings is baie makkelijk net, is baie makkelijk om een kneesplek op te doen, ons allemaal weet van kneesplekke, en natuurlijk, wanneer het gebeur, dan liegt die duivel ook baie makkelijk vir jou, en hy misleid jou om sy pad te loop, om weer heel te moord, maar jy word net al stikkender. So, kneesplekke kan net op een manier gestop word, en dis waar ons vanavond met mekaar praat. Kneesplekke word veral veroorzaak door klippe en basisse verhoudings, familie, vriende, hewelik, werk, ander christene. Met ander woorde, die pad wat ons dier die lewe loop, is nie een teerpad nie. Dis nie eens een grondpad nie. Dis een klippad. Dis een pad vol klippe. Dis een pad berg op en berg af. Dis die pad van die lewe. So, daar gaan klippe wees. Dis een gegewe. Jy kan nie dit ontken nie, jy kan nie van dit af wegkom nie. Daar is klippe. So, daar klippe gaan kneesplekke veroorzaak. En al wat het recht maak, is die geneesende genade van die bloed van Jesus. Ek wil hier met een bykie daar oor praat. Praat een bykie met mekaar oor, wat beteken dit, as ek vir jou sê, die geneesende genade van die bloed van Jesus. Bespreek dit met mekaar. Die bloed is geneesende genade. So, een ander belangrike skrif is Jesaja 28 vers 16, En hier praat hy van, shall not stumble to his own hurt. Sal nie hastig wees nie, sal nie gauw gevolgtrekkings maak nie, sal nie oor enige iets val nie, want jou oe is oop. Nou vertel die Bijbel ons, ons levens is huise wat vir die Heere gebouw word. Da is twee bouwers, sê Psalm 127 vers 1, die Heere en jy. So, hy is die architek, hy is die bouwkontrakteer, maar jy is die briekleier. Maar hier is die ding, dat die huise wat ons vir die Heere bou, nie met bakstene gebou word, nie maar met klip gebou word. Nou, jy sal weet, sy mens met klip bou nie, enig een kan met klip bou nie. Jy moet die klippe precies kan meet, en precies weet wat er klip pas waar. En partij moet een bykie gekap en geska word. So, dis ook my kinders van die Heere so speciaal is, want die klippe wat na jou kan toe gegooi word, En die klippe waar oor die strykel is eindelijk bouwmateriaal waarin jy hierdie huis bou tot eer van die Heere. Anders gooi jou die klippe terug, of jy gooi sal my eerste met die klip, of jy val oor die klip en jy is geknees en daar sit jy, of jy kan dit bouwklippe maak. So die klippe op jou levenspad het twee funksies, of dit is een gooi klip, of dit is een bouwklip. Nou, hier is die groot geheim en hier oor moet jy nou met mekaar lekker gesels. Om met klip te kan bou, moet jy eers die bloed bouw kursus slaag. As jy nie die bloedkursus slaag nie, kan jy nie met klip bou nie. En hierdie is die enigste manier hoe jy huis kan bou tot die eer van die heren, is met klip. Praat een bykie met mekaar daar oor. Om met klip te kan bou, moet jy eers die bloedkursus slaag. Bespreek dit. Praat een bykie met mekaar oor klippe wat een mens kan laat strykel. Knees. Praat ook oor kneesplekke wat jy al opgedoen het ook. Hoe het jy dit recht gekry? Of hoe kan een mens dit recht kry? Is dit nog nie recht is? Wat kan een mens doen om dit recht te maak? Want dit kan potentieel baie, baie skadelik wees. So, wat sy klippe is daar? Noem voorbeelde van mekaar. En hoe maak jou dit recht? Of hoe het jy recht gekry om die kneesplek gezond te kry? Bespreek dit. En as dit nodig is, bid dan vir mekaar en bedien mekaar so dat ons hierdie huise kan bou tot eer van die Heere. Muziek